നമസ്കാരം വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ടെലിവിഷന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് കോർണറിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകൾ പല മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം സ്ത്രീകൾ കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിനാണ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അതിഥി സൈക്കോളജിസ്റ്റും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ ശാരിക മേനോനാണ് നമസ്കാരം മാം ലേഡീസ് കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം മാം നമ്മൾ ഈ അടുത്തിടെയായിട്ട് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ ബേബി ബ്ലൂസ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ഈ രോഗാവസ്ഥ ഒരു ചൈൽഡ് ബേർത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞുണ്ടായതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന ചില ചേഞ്ചസ് അമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ചേഞ്ചസിനെയാണ് ബേബി ബ്ലൂസ് എന്നും പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്നും കുറച്ചും കൂടെ റേറും സിവിയർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം സൈക്കോസിസ് എന്നും ലെവലിലേക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ബേബി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഒരു ചില ഒരു മേ ബി ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അമ്മമാർക്ക് ഇതൊക്കെ വരാറുണ്ട് വെച്ചാൽ ഒരു ബേബി ബ്ലൂസ് അതൊരു ടൂ വീക്സ് വരെ ടിപ്പിക്കലി നിൽക്കുമായിരിക്കും കുഞ്ഞുണ്ടായതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുക മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാവുക ഉറക്കക്കുറവുണ്ടാവുക വെറുതെ കരയണം എന്ന് തോന്നിക്കുക ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ അകാരണമായിട്ട് കരച്ചിൽ വരിക ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ മൈൽഡായിട്ട് പോകുന്നതിന് ബേബി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എലിവേറ്റഡ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു മൂഡ് ഡിസോർഡറിൻ്റെ ഇതിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ സമയത്ത് ഒരു ടിപ്പിക്കലി ഒരു വൺ മന്ത് ഇന് ഉള്ളിലോ അതിന് ശേഷമോ തുടങ്ങുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ അമ്മമാരിൽ നേരത്തെ ബേബി ബ്ലൂസിൽ കണ്ട ചില സിംറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചും കൂടെ സിവിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ആങ്സൈറ്റി വരിക മൂഡ് സ്വിങ്സ് സിവിയർ ആയിട്ടിരിക്കുക കുഞ്ഞുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു അകൽച്ച വരിക ബാക്ക് ബാക്കി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് അകന്ന് നിൽക്കുക അവരോട് ഇറിറ്റബിലിറ്റി കാണിക്കുക നല്ല ദേഷ്യം മൂഡ് സ്വിങ്സ് പോവുക വരിക ചിലപ്പം കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കണമെന്ന് തോ അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ അവരൊരു ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിനോട് അടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ അൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുള്ള ഗിറ്റും അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് അവരിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പം സെൽഫിനെ ഹാം ചെയ്യാൻ കുഞ്ഞിനെ ഹാം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസീസ് ഈ ഈ സമയത്ത് വന്നേക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ചില പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു ചിലപ്പോൾ ചിലത് വളരെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചിലതൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ചില ചിലവരിൽ അത് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഉൾപ്പെട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടിപ്പിക്കലി ഇത് ഒരു വൺ മന്തിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു സിംറ്റംസ് കാണിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് ഈ ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് മറ്റേതിൽ ചെറിയ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഏറ്റ കുറച്ചിലുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ സിവിയർ ആയിട്ട് വരിക ആഹാരം ചിലപ്പം ഒട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാവുക ഉറക്കം ക്ലിയർ ഒട്ടും അതായത് കുഞ്ഞുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം എന്നുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ നോക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓവർ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അത് കുഞ്ഞിനോട് താല്പര്യം കാണിക്കാൻ പറ്റാതെ പോവുക എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുക ഓമനയ്ക്കുക പാല് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ചിലപ്പം പാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗിൽറ്റും ഡിപ്രഷനും സാഡ്നസ്സും എല്ലാം കൂടെ ഇളകളർന്ന് ഉള്ള ഒരു മൂഡ് ഡിസോർഡറിൽ പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ ശരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോട് അടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാതെ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം കോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മിക്ക സമയത്തും ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽസ് ഇംബാലൻസ് വരുന്ന ഉണ്ടാകും നമ്മളെ ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ഒക്കെ കുറയുന്ന ഒരു സമയമാണ് ചൈൽഡ് ബേർത്ത് ഉടനെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഇത് ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ചേഞ്ചസ് നന്നായിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടും ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ സ്ത്രീകളിൽ വരാം ബാലൻസ്ഡ് ആവാത്ത ബാലൻസ്ഡ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് ഈ രോഗാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അഥവാ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് മാം സിംറ്റംസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ
പിന്നെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്പൗസും ചിലപ്പം വേറെ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് നല്ലോണം കട്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഒരു മന്തിൽ കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു വീക്സിൽ കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോസ്റ്റ്പാർട്ടും ഡിപ്രഷൻ എന്നാണെന്നുള്ള നമുക്ക് സിംറ്റംസ് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ സെൽഫ് ഈ ഈ സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിക്കുക അതായത് ചില അമ്മമാർ ഡ്രിങ്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ചിലവർ സ്വയമേ അടിക്കുക യുനോ സ്വയമേ ശിക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില രീതികൾ കാണിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാതാവുക ടോട്ടലി മിണ്ടാതാവുക ആൾക്കാരിലേക്ക് ചെന്ന് ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉൾവലിയ ബാക്കിലേക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധയോ ആഗ്രഹമോ പുതിയ ന്യൂ മദറാണല്ലോ അപ്പോൾ ഉത്കണ്ഠ ഒരുപാടുണ്ടാവും ആങ്സൈറ്റി വളരെയേറെ ആയിരിക്കും ഫിയർ ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞിനോട് താല്പര്യം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള ഫിയർ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ തോട്ട തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഭയം അത് ആങ്സൈറ്റിയുടെയും ഉത്കണ്ഠയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും നടക്കില്ല ഞാനൊരു നല്ല അമ്മയല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വയം സെൽഫ് ഡിഫീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പല തോട്ട്സ് മനസ്സിൽ വരിക ഇത് കാരണം ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡിലേക്ക് പോവുക മൂഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരാൻ പറ്റാതെ വരിക അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓവർ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഉറക്കമില്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഇറിറ്റബിലിറ്റി കാണിക്കാനോ പിന്നെ ഈ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ചില ഇമ്പാലൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അഗ്രവേറ്റഡ് ആവാം അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർക്കിംഗ് വുമൺ ഒരു ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാതെ അവരൊരു ഒരു ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഈ ഉറക്കക്കുറവും ഇത് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ തന്നെ ആവണമെന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മളൊരു മുറിയിലും കുഞ്ഞും അമ്മയും മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് സ്വിങ് തന്നെ ആവണം കാരണം പലർക്കും ഇത് എന്താണ് ഇത് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ ആണെന്നോ തന്നെയുള്ള അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചും മറ്റൊരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ അമ്മ അത് തന്നെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ ആയി തന്നെ കരുതേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂഡ് സ്വിങ്സ് മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ആയും വരാം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സമയം പരിധി പറയുന്നത് ഒരു ടു വീക്സ് വരെയൊക്കെ മാത്രമേ ഇത് ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേബി ബ്ലൂസ് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം പക്ഷെ ടു വീക്സ് കൂടുതൽ ഒരു മാസത്തിലൊക്കെ കൂടുതലും ഇതേ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷനെ കാണണം അപ്പം മിക്ക അമ്മമാരും ഇത് പറയാൻ ചോ ആ സാരമില്ല എല്ലാ അമ്മമാർക്കും മരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് കുഞ്ഞിന് നല്ലതല്ല ഇതിലൂടെ നമ്മളുടെ അമ്മമാരുടെ അവസ്ഥ അവർ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ പാലിലൂടെ പോകുന്നതും കുഞ്ഞിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ബോണ്ടിങ്ങിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റ കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ബേബീസിൽ കാണിക്കും ലേറ്റർ ഓൺ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീസിൽ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരുപാട് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷനിലൂടെ കൂടെ പോയ അമ്മമാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ടക്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ് അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ അവർക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പം അത് ഈ രോ ഇതൊരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്വയമേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പല അമ്മമാരും ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് സാരമില്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓഫീസ് വിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ നോർമൽ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മളുടെ കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസംസ് ഇൻ പ്ലേസ് ആയിരിക്കും ഇതിനെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഡിപ്രസീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയതുപോലെ തോന്നിക്കുക നമ്മുടെ അധീനത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരിക നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കരച്ചിൽ പോലും നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഓക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയായി അങ്ങനെയുള്ള ഫീലിങ്സ് വരുന്നില്ല ഒരു ബന്ധവും ശരിയാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്നില്ല ആരെയും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാ
ചില അമ്മമാർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടും എലേറ്റഡ് ആയിട്ടും കുഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ചില അമ്മമാരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിനെ ഒരു പേടിയായിട്ട് കാണുകയോ പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുകയോ വേണ്ട എല്ലാം ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് എനിക്കും വരുമോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഇത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഒരൊറ്റൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഫീമെയിൽസ് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും കുഞ്ഞിനെ വെൽക്കം ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം ഒരു കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പലപ്പോഴും അമ്മയായി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടാറിൽ എക്സ്ട്രീംലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഒരു ഒരല്പം പോലും അവരുടെ കാണാറില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ അവരിൽ വരുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില അമ്മമാർ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാരണങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഒരു ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബൈപോളർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതായത് അതിന് ശേഷം സഡൻലി കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പല റീസൺസ് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നത്തെ കെമിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കലി പ്രൊജസ്ട്രോണും ടെസ്ട്രോ നമ്മുടെ ഈസ്ട്രോജനും നമ്മളുടെ ഇതിൽ കുറയാണ് അപ്പോൾ ലെവൽസ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇതൊന്നും ആരും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതോ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പം ഈ ഒരു ഡിപ്രസീവ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാം ഇത് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആണ് അതായത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു സിക്സ് ടു ട്വൽവ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ ഇത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോവുക വളരെ റെയറായിട്ട് ചില ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദർ അതായത് മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് പോലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് എടുക്കാം പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇത് പോസ്റ്റ്പാർട്ടും ഡിപ്രഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ തന്നെ അതിനെ വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ് വളരെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ന് ഈ ഡിഫൻസസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഡിഫൻസസ് വെച്ച് ഇത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി കൂടുകയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സമയം ചിലപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്കും പോകാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ കൂടെ ഉള്ളവർ അതായത് ഫാമിലിയിൽ കൂടെ ഉള്ളവർ ഈ അവസ്ഥ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു ചില സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നു ചില കുട്ടികൾ രാത്രി പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് ചില അമ്മമാർ പെട്ടെന്ന് രാത്രി എണീറ്റ് കരയുകയാണ് കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടി കുട്ടിയെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് രാത്രി കുഞ്ഞും കരയുന്നു അമ്മയും ഇരുന്ന് കരയുന്നു മുല കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അതായത് ചിലപ്പം യുനോ നിപ്പിൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിസിക്കലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുഞ്ഞ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കുടിക്കുന്നില്ല പാല് കുടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ റിജക്റ്റഡ് ആയി എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ മുല കൂട്ടാനേ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തിടത്തോളം ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് എ ഗുഡ് മദർ ഐ എം നോട്ട് എ ഗുഡ് ഇനഫ് മദർ അപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ല ശരിയാവും അവർ ബാക്കിയുള്ള ഓക്കെ നിപ്പിൾ ശരിയാക്കാനുള്ളതും ക്രീംസും ചിലവർ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്ക് ബ്ലോക്കാണ് കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ചിന്തകൾ വരുന്നത് വളരെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ട്സാണ് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിൽ സി ബി ടി ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയൽ തെറപ്പി ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഫാമിലി തെറപ്പി കൂടെ ഇരുന്ന് എല്ലാ ഫാമിലിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിരുത്തി അതായത് ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ചിലപ്പം മദേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അച്ഛന്മാരുണ്ടാവാം ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവാം ആ കൊച്ചു ബേബിയുടെ മൂത്ത കുട്ടി ഉണ്ടാവാം അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്തി ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു അതായത്
ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു വൺ മന്ത് ടു മന്ത് വരെയും അത് ക്രൂഷ്യൽ ആണ് കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ ടൈം യുനോ ഫ്രം ദ ടൈം ദ ബേബി ഇസ് ബോൺ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ആറ് മാസം എന്നുള്ള അവസ്ഥ അമ്മയായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിന്ന് എൻജോയ് ചേർത്ത് നിർത്തി വളർത്തിയും ആ ബേബിക്ക് സെക്യോർഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് ആ സീറോ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് അമ്മയാണ് മെയിൻ കെയർ കെയർ ഗിവ് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യലി ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഇല്ലനെസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുട്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സമയത്ത് കൊണ്ട് കാണിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് റീസൺസ് പറയും ചില ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഉണ്ടാവാം ഒരു ഒരു റീസണാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനോട് ആ ദേഷ്യം പകർന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില ട്രിഗേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അവസ്ഥകൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വരും വിചാരിക്കും നേരത്തെ ഡിപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മദർ ആയിരുന്നിരിക്കാം നമ്മൾ ആരും ചിലപ്പോൾ അത് സ്വയം പോലും അത് തിരിച്ചറിയുകയോ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ പോയി ആയിരിക്കാം അമ്മയും കൂടെ ആവുന്നത് അപ്പം ഈ അവസ്ഥ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പർ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വൺ മന്ത് വൺ ആൻഡ് ഒരു വൺ മന്ത് ടു വീക്സിനപ്പുറം ഇത് ഇത്രയും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ അത് വേഗം ത്രീ മന്ത്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കുറയും പക്ഷേ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് വരെയെങ്കിലും കൗൺസിലിംഗ് കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാം എന്തൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് ഒരമ്മ എടുക്കേണ്ടത് ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് മുതൽ നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് ചില ചില അവസ്ഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീവിയസ്ലി അവർക്കൊരു നേരത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ്പാർട്ടും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബേബിക്ക് പോസ്റ്റ്പാർട്ടും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഹയർ ആണ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മെൻ്റൽ ഇല്ലനെസ് ഫാമിലിയിലോ ഇവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്പാർട്ടും ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ അവസ്ഥ നേരത്തെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഇത് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അളവ് പോലെയില്ല പക്ഷേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഫാമിലി ആൻഡ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് വേണമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വായിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സെഷൻ നേരത്തെ കൗൺസിലിങ് എടുക്കുക എന്താണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അമ്മ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഡിപ്പ് അപ്പം അവർ നേരത്തെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വരുമ്പോൾ അവരെ അത്രയും ഓവൽമ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരിൽ ഈ ഡിപ്രസീവ് മൂഡ്സിലേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം സ്പെൽസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചിലപ്പം ഇത് എൻ്റെ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറച്ചുള്ള കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് ഇത് എനിക്ക് വരാം പിന്നെ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ചും കൂടെയുള്ള അവസ്ഥകൾ അമ്മയുടെ ബാക്കി ചുറ്റുപാടുകൾ എത്രമാത്രം സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കൂടെയുള്ള പേരൻസ് ആയാലും ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും എങ്ങനെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ആ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ അവസാനത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ ആഹാരത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ വാച്ച് ചെയ്യുക നല്ല പോഷകമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉറക്കം പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞു ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഒരു എടുത്ത് ചാട്ടമില്ല അയ്യോ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല പ്രിപ്പയർ അൺപ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എന്താ പറയുന്നത് അതിന് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ നേരത്തെ ഉള്ള അവസ്ഥകളിലൂടെ പോയി സ്ത്രീ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ഒ
ആരോ കൊല്ലാൻ വരുന്നു ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പാരനോയ ചിന്തകൾ വരിക ഇതൊക്കെ സൈക്കോസിസിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആൾക്കാരെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക കുഞ്ഞിനെ ഒന്നേ അമിതമായി സ്നേഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തീരെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക തീരെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ള ലെവലിലൊന്നും നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റാം നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും ഏത് രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ സ്വയമേ കൂടെ ഉള്ളവർക്കും ഒന്നൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പുതിയ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ ഇതിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ കുട്ടി സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നു എന്നെങ്കിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് ഒരു ടു ത്രീ വീക്സ് കൊണ്ട് അതൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് പിന്നെ ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ആണ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്കും പോകാം തിരിച്ച് താഴേക്കും ഒരു ഡൗൺ വരികയാണ് ഡിപ്രസീവ് നിൽക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്കിനി ഒരിക്കലും ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വെളി വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ചിന്തകൾ വരെ ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ്സൊക്കെ സംസാരിച്ച അതേ എവി സിംറ്റംസ് ഈ പോസ്റ്റ്പാട്ടത്തിലേയും കാണിക്കാം ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് ഇതിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്ത് ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിഫെൻസസ് കൊടുക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മാസങ്ങളുടെ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഫാമിലിക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു അമ്മയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഫാമിലിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ഈ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഗർഭാവസ്ഥയും അതിനുശേഷം ന്യൂ മദറിൻ്റെ അവസ്ഥയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യം ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ നോക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ പോകുന്ന പല സ്ത്രീകളിലും പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ കണ്ടുവരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാതെ പോവുക കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഹസ്ബൻഡ് തീരെ കെയറിങ് അല്ലാത്ത ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ഫാമിലീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ സമയങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ വരുന്ന അവസ്ഥ ചിലപ്പം കൂടുതലായിരിക്കാം അതൊരു കാരണമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പുതിയ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫാമിലിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഈ കുട്ടിയെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി വേറൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ മൂത്ത കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക പലപ്പോഴും പല അമ്മമാർക്കും ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന് എങ്ങനെ നോക്കും ആ കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള അകൽച്ച വരുമോ ആ കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ കുട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഫിയറാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ കാര്യം ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആ അമ്മ പോയി ആ അമ്മയ്ക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ആ അതെല്ലാം ഫാമിലി വളരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇത് ഡിസ്കസ് തന്നെ ചെയ്യണം എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പേടിയുണ്ട് അപ്പം എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി വയ്ക്കുക ഫിനാൻസസ് പറ്റുമെങ്കിൽ ചില അവസ്ഥയിൽ ഫിനാൻസസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അൺപ്ലാൻഡ് ബേബി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻസസ് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അത് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലിയോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പലതും അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എല്ലാവരും എന്തിനാ നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഫാമിലി അടുത്തുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാമിലീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും അടുത്തില്ല എന്
violent ait orang la kairing orang la samsaikyo, kekyo, adah itu television beriyo, orang um keka diri kya, nalla kairing orang samsaikyo entrami kya, spiritual ait orang la kairing orang lek talperiya mula beriyan engil, adanya kurcuh orang bostagan waik kya lengan airing orang waik cik epicu urukka, nalla kadhagan la keka, apo ida allam pregnancy time la tu enna nama k prepare ida, mana sonda samadhan eri dila akam petenna Orang itu. Apa? Saya ni berde orang. Nih ini indah sampai cara. Yang kita berde orang. Kunjungan yang kita support itu bahan. Enam orang la encouragement tu, mahu orang clarity ok, aman dengan kodikan dan orang ini. Orang ala ala beri depression lek ke pogah dah. Nama kita nokam. Paling-paling family ni, ini ada kurang cerita avoid ini orang sahaja yang kena. Dan ada ini orang depression ni kurang cerita. Orang ini orang awaste kurang cerita. Malah ada upset cerita. Orang ini kaya tu kurang cerita. Orang ini discuss ini. Orang ini orang ini kena. 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 Paling-paling kita orang ni sahaja mai itu kan, malah, apapun yang kita kaitkan, orang itu, orang itu, orang itu momentum lah, kita tu cendera paraya ni orang dahiri yang kita lah, kerana, ini mereka kaitkan dengan apa yang kita lakukan, pratege itu, itu tidak ada, itu baru ni, paling-paling mahu orang karya yang paraya, baca tu orang ini di lalat, paling-paling orang majority orang karya itu mahu orang perasan. Aduh family orang kan consider ni ente dili le family member. Definitely. Aduh orang tu dengannya ana. Ibu re semua ni dengannya kurang cari ni dikira mana orang la tu important ana. Ile cilepam abra de amma. Ide lode oka poi tu ni abra cari ni tanda avila. Abra tiri cari ni tanda avila. Pala awastha orang pala rum deal ni ana tu beri beri deal deal ana. Apam ini ke orang awat ada endu orang tu macam orang orang dia ilam orang la tu parah ina walar e balish mana. Aedo re aku me aedo re alde awastha him. Am oru manusia Physically difference orang tu boleh tanya ni, ane emotionally, mentally different type orang lari itu. Apo ini awastha gal, ipo kekana beri engkeli, itu kanana beri engkeli, manusia kiri kenda tu itu ana. Ini awastha walare walare serious ayam, walare common type orang la worldwide atau uru bond common type orang la awastha. Nama de India la tanya uru bond uru bond adegam numbers postpartum depression orang la strigal orang la dana. Apo itu uru imagined awastha yalla. Alangkah talkalat ya, amma amma en orang lor awastha il nenno orang coda orang lor responsible lah itu lor kerja mala, palat tung kekun nonda, i amma i amma maru, amma maru, aku tiye, am pudia itu lor lor amma parai nade nenek ke joli cayaan madi orang lor tu bonda nene merde kerja curun dori kerakkan nada kunjine nene re no kuno ke parnya orang lor, adine orang i shagari orang kuda kekun berteki mau already i prayaasa perta moru weti rikinna man, so korcung kuda wedeni kya, korcung kuda abra deeper ita depression leki po ana, apur ana abra kedu porto parai Orang orang peraya sama macam itu, symptom tu boleh um, ari mansi lah. Apa yang dah cina nanti sesuai me, abr itu ni guilt very ana. Apa ini kan itu korpo mandi. Saya ni matra yang dah ini. Apa? Ah, wasta le cindi kian dah ana. Ingal matra malah. Ingin tu orang la palas trigalam, nama da samouhat telum, orang da wan orang da uru bond gaina college asylum, psychology asylum, psychiatrist ni dada tu polem, ini uru tu bond cases tu postpartum depression ni tu orang la beri itu nanda. Apa mi itu uru loga wasta mood disorder lek ke pogan na uru uru wasta le pedna da ana, apa tu real ana, ini imagine dah la, ha karya wasta al karya mansla ke kondo dene, ane beri inda seriousness tu kodu kenda da ana, ini amma da matram karya mala. Kunjungan yang gua dah baca ni nak karya ayat itu kanda, walau reka garut itu udah tenen kahana itu dah ana. Inilah nama ladies corner. I postpartum depression ni sanggir nada galak kerjus mana dia preventive measures ni kerjus. Orang ramai ke manusia arugim, etra tolong perdana mana tu, mana tu kuti ayat ke readil badi kaya mana lalu dene kerjus mula. Orang bad karya ni, mami, nangal orang share itu. Idenya kerjus orang dene arya tu orang bad stregal ini mi samuhat lalu. Awak mami dia wakagal, walau reka dikau ubah gara perda mau mana ni janan mesti sikit ni dah. Ladies corner panggat itu dene walau reka dikau mami. Ladies Corner ini inat tak dia ini ibu deh pernah makan tu. Ninggal deh samshe enggalam, abipra enggalam, nardesh enggalam. Ladies Corner at gmail dot com ena email ladi leke aikiga. Pudih revisi amai video adat tak dia itu kena.